বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে স্বাগত বৈশ্বিক এই মহামারীতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আপনারা কেউ ঘরের বাইরে বের হবেন না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসটি আমি শুরু করছি কিছু প্রশ্ন দিয়ে আশা করি এই প্রশ্নগুলির উত্তর তোমরা দিতে পারবে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে উদ্ভিদের মূল কর্তৃক মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ কোন কোষের মাধ্যমে পাতা যায় একটি উদ্ভিদ মূল দিয়ে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করে এই শোষণকৃত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় কোন কোষের মাধ্যমে যায় প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে জাইলেম কোষ জাইলেম কোষের মাধ্যমে মূল থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ পাতায় যায় দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য কোন কোষের মাধ্যমে উদ্ভিদের সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় পাতায় আমরা জানি যে পাতায় উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে অর্থাৎ পাতায় শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য উৎপাদিত হয় এই গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য পাতা থেকে কোন কোষের মাধ্যমে উদ্ভিদের সমগ্র দিয়ে পরিবাহিত হয় প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে ফ্লোয়েম আজকে আমরা পড়ব উদ্ভিদের দু ধরনের কোষ সম্পর্কে একটি হচ্ছে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম অর্থাৎ এই কোষগুলি উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ এবং উদ্ভিদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের সমগ্র দেহে পরিবাহিত করে অর্থাৎ আজকে যে পড়াটি পড়ব সেটি হচ্ছে উদ্ভিদের পরিবহন কলা সম্পর্কে ভাস্কুলার বান্ডল বা পরিবহন কলার গুচ্ছ পরিবহন কলা দুই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত এক নম্বর হচ্ছে জাইলেম কোষ জাইলেম কোষ কাকে বলে বা জাইলেম টিস্যু কি যে প্রকার জটিল টিস্যু দ্বারা মূলরম কর্তৃক শোষিত পানি ও খনিজ লবণ পরিবাহিত হয় পাতায় যায় তাদের জাইলেম টিস্যু বলে অর্থাৎ উদ্ভিদের মূল থেকে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ লবণ যে কোষের মাধ্যমে পরিবহন করে পাতায় নিয়ে যায় সেই কোষগুলি কে বলা হচ্ছে জাইলেম ফ্লোয়েম টিস্যু কি যে প্রকার জটিল টিস্যু দ্বারা পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের ফ্লোয়েম টিস্যু বলে তাহলে উদ্ভিদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য যে জটিল টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় সেগুলি হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু এখন আজকের পড়ার বিষয় ভাস্কুলার বান্ডল কি এই যে আমাদের জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু এই জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু গুচ্ছাকারে অবস্থান করে অর্থাৎ একটি অনেকগুলি জাইলেম কোষ এক গুচ্ছে অবস্থান করে আবার অনেকগুলি ফ্লোয়েম কোষ এক গুচ্ছে অবস্থান করে তো এই গুচ্ছাকৃতির যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম কোষ এদেরকে একত্রে বলা হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডল উদ্ভিদ দেহে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম কোষগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের গুচ্ছকে ভাস্কুলার বান্ডল বলা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আকৃতিতে আমরা জাইলেম কোষ চিহ্নিত করেছি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জাইলেম কোষগুলি গুচ্ছাকারে আছে তাহলে এটি হচ্ছে জাইলেমের বান্ডল এবং গোলাকৃতির এই কোষগুলি দিয়ে আমরা ফ্লোয়েমকে চিহ্নিত করেছি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটি হচ্ছে ফ্লোয়েমের বান্ডল এই জাইলেমের বান্ডল এবং ফ্লোয়েমের বান্ডল একত্রে বলা হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডল ভাস্কুলার বান্ডলের প্রকার ভেদ জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের পারস্পরিক অবস্থান অর্থাৎ জাইলেম কোথায় অবস্থান করে ফ্লোয়েম কোথায় অবস্থান করে এর উপর ভিত্তি করে ভাস্কুলার মন্ডলকে তিন ভাবে ভাগ করা যায় প্রথম প্রকার হচ্ছে সংযুক্ত ভাস্কুলার মন্ডল দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে অরিয় ভাস্কুলার মন্ডল এবং তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার মন্ডল তাহলে জাইলেম কোথায় অবস্থান করছে বা ফ্লোয়েম কোথায় অবস্থান করছে জাইলেম ফ্লোয়েম পাশাপাশি অবস্থান করছে নাকি এদের মধ্যে কোন ভাজককারী কলা রয়েছে এর উপর ভিত্তি করে ভাস্কুলার বান্ডলকে তিন ভাবে ভাগ করা যাচ্ছে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল অরিয় ভাস্কুলার বান্ডল এবং কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল প্রথম ভাগ হচ্ছে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল 
যে ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম টিস্যু একই ব্যাসার্ধের উপর এক গুচ্ছে যুক্তভাবে অবস্থান করে তাকে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল বলে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল দুই প্রকার তথা সমপার্শ্বীয় এবং সমদ্বিপার্শ্বীয় এখন আসি আমরা এই সংজ্ঞাটির আলোচনার উপর আমরা এখানে একটি বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি বৃত্তের এটি হচ্ছে কেন্দ্র এটি হচ্ছে পরিধি এবং এটি হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটি একটি ব্যাসার্ধ এটি একটি ব্যাসার্ধ এটি আলাদা একটি ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা বলছি যে ভাস্কুলার মান্ডলে জাইলেম এবং ফ্লেম টিস্যু একই ব্যাসার্ধের উপর এটি একটি ব্যাসার্ধ একই ব্যাসার্ধের উপর একই গুচ্ছে যুক্তভাবে অবস্থান করে আমরা চিত্রটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে একটি আমাদের ব্যাসার্ধ এটি একটি ব্যাসার্ধ এটি একটি ব্যাসার্ধ এবং এখানে আমরা জাইলেমকে চিহ্নিত করেছি এরকম চিত্র দিয়ে এবং ফ্লেমকে এরকম চিত্র দিয়ে চিহ্নিত করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছি একই ব্যাসার্ধে জাইলেম কোষ জাইলেমের গুচ্ছ এবং ফ্লোয়েমের গুচ্ছ যুক্তভাবে অবস্থান করছে যুক্তভাবে অবস্থান করছে একই ব্যাসার্ধের উপর একই ব্যাসার্ধের উপর যুক্ত একই গুচ্ছে একটাই গুচ্ছ এদের জাইলেমের গুচ্ছ এবং ফ্লোয়েমের গুচ্ছ মিলিত হয়ে একটি গুচ্ছ তৈরি করছে এবং যুক্তভাবে অবস্থান করছে এই ধরনের ভাস্কুলার বান্ডলকে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল বলে এই সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডলকে আবার দুভাবে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে সমপার্শ্বীয় দুই নম্বর হচ্ছে সমদ্বিপার্শ্বীয় প্রথমেই আমরা পড়ব সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল যে ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যু একত্রে সংযুক্তভাবে একই ব্যাসার্ধের উপর একই গুচ্ছ অবস্থান করে এবং ফ্লোয়েম বাইরের দিকে থাকে এবং জাইলেম ভিতরের দিকে থাকে তাকে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে কেম্বিয়ামের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল দুই প্রকার যথা মুক্ত সমপার্শ্বীয় বদ্ধ সমপার্শ্বীয় এখানে আমরা চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের একটি গাছের কাণ্ড দেখানো হয়েছে এখানে জাইলেম কোষগুলি কেন্দ্রের দিকে অবস্থান করছে আর ফ্লোয়েম কোষগুলি আমাদের বাইরের দিকে অবস্থান করছে পরিধির দিকে অবস্থান করছে তাহলে এরা একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করছে এরা একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করছে এবং জাইলেম কোষগুলি আছে কেন্দ্রের দিকে ফ্লোয়েমগুলি রয়েছে বাইরের দিকে এ ধরনের সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডলকে বলা হচ্ছে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল দুই প্রকার হয়ে থাকে মুক্ত সমপার্শ্বীয় এবং বদ্ধ সমপার্শ্বীয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলি হচ্ছে ফ্লোয়েম এগুলি হচ্ছে জাইলেম এর ভিতরে যদি কেম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু থাকে কেম্বিয়াম ভাজক টিস্যুর উপস্থিতি থাকে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে মুক্ত সমপার্শ্বীয় এবং যদি এই জাইলেম এবং ফ্লোয়েম গুচ্ছের মাঝখানে কোনো কেম্বিয়াম উপস্থিত না থাকে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে বদ্ধ সমপার্শ্বীয় মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল এখানে দেখি আমরা মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল কাকে বলে যে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝখানে কেম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু উপস্থিত থাকে তখন তাকে মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে এই এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের জাইলেম জাইলেম রয়েছে কেন্দ্রের দিকে এবং ফ্লোয়েম এই অংশটুকু হচ্ছে ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম রয়েছে বাইরের দিকে এবং জাইলেম ফ্লোয়েমের মাঝখানে এই অংশটুকু হচ্ছে কেম্বিয়াম অর্থাৎ জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করলেও জাইলেম গুচ্ছ জাইলেম গুচ্ছ এবং ফ্লোয়েম গুচ্ছের মাঝখানে আমাদের কেম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু অবস্থান করছে তাই একে বলা হচ্ছে মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল সকল প্রকার নগ্নবীজি এবং দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে আমরা মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাই এখন আমরা দেখব বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে ফ্লোয়েম এটি হচ্ছে ফ্লোয়েম এটি হচ্ছে জাইলেম জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝখানে কোনো কেম্বিয়াম নেই অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়েম একসাথে লাগানো অবস্থায় রয়েছে যে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝে কেম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু উপস্থিত থাকে না তখন তাকে কি বলে বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে এখানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর মাঝখানে কোনো কেম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু নেই তাই এটি হচ্ছে বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল 
সকল প্রকার এক বীজ পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে আমরা বদ্ধ সমপাশীয় ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাব এখন আমরা আসি সংযুক্ত ভাস সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডলের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সমদ্বীপাশীয় ভাস্কুলার বান্ডল फ्लोएम के गोल चिन्ह द्वारा चिन्हित कर जैलेम के षड़भुजाकृति चिन्ह द्वारा चिन्हित कर देखते जैलेम रही है केंद्रे फ्लोएम रही है उभय पास এবং জাইলেম ও ফ্লোয়ের মাঝখানে কি রয়েছে ক্যাম্বিয়াম রয়েছে এখানে কি রয়েছে ক্যাম্বিয়াম রয়েছে অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়ের মাঝখানে থাকবে ক্যাম্বিয়াম এবং জাইলেম থাকবে কেন্দ্রে ফ্লোয়েম থাকবে উভয় দুই পাশে এ ধরনের ভাস্কুলার বান্ডলকে বলা হচ্ছে সমদ্বীপাশীয় সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল যে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডলে একই ব্যাসার্ধে মাঝখানে জাইলেম থাকে তার দুই পাশে ক্যাম্বিয়াম থাকে এবং ক্যাম্বিয়ামের দুই পাশে ফ্লোয়েম থাকে তখন তাকে সমদ্বীপাশীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে সমদ্বীপাশীয় ভাস্কুলার বান্ডলে টিসুগুলোর অনুক্রম হল এটি হচ্ছে বহি ফ্লোয়েম তারপরে হচ্ছে বহি ক্যাম্বিয়াম তারপরে হচ্ছে জাইলেম তারপরে হচ্ছে অন্ত ক্যাম্বিয়াম তারপরে হচ্ছে অন্ত ফ্লোয়েম দিবুস্পত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে আমরা সমদ্বীপাশীয় সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাই এবার আসব ভাস্কুলার বান্ডলের দ্বিতীয় প্রকার অরিও ভাস্কুলার বান্ডল যদি জাইলেমের এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল সেক্ষেত্রে জাইলেম এবং ফ্লেম পাশাপাশি অবস্থান করছিল কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ব্যাসার্ধ বরাবর শুধু জাইলেম অবস্থান করছে আবার এই ব্যাসার্ধ বরাবর শুধু ফ্লোয়েম অবস্থান করছে আবার এই ব্যাসার্ধ বরাবর জাইলেম অবস্থান করছে এই ব্যাসার্ধ বরাবর শুধু ফ্লোয়েম অবস্থান করছে তাহলে যদি জাইলেম এবং ফ্লোয়েম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো অরিও ভাস্কুলার বান্ডল কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল যে ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধের উপর একটি অপরটিকে বেষ্টন করে অবস্থান করে তাকে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল বলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল দুই প্রকার হাইড্রোসেন্ট্রিক এবং লেপ্টোসেন্ট্রিক দেখি যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল কি কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল যদি একটি ভাস্কুলার টিস্যুকে কেন্দ্র করে অপর ভাস্কুলার টিস্যু চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে তাহলে এ ধরনের ভাস্কুলার বান্ডলকে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল বলা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি কালো অংশটিকে আমরা জাইলেম ধরি তাহলে জাইলেমকে বেষ্টন করে চারিদিক থেকে ফ্লোয়েম ঘিরে রেখেছে আবার কালো অংশটিকে যদি জাইলেম ধরি তাহলে জাইলেম ফ্লোয়েমকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বেষ্টন করে রয়েছে তাহলে যে ভাস্কুলার মণ্ডলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম একই ব্যাসার দূর উপর একটি অপরটিকে বেষ্টন করে অবস্থান করে তাই কেন্দ্রিক ভাস্কুলার মণ্ডল বলে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার মণ্ডল দুই প্রকার হয় যথা হাইড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক জাইলেম কেন্দ্রিক ভাস ভাস্কুলার মণ্ডল হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রে থাকবে জাইলেম এবং চারদিকে থাকবে ফ্লোয়েম আমাদের হাইড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার মণ্ডলে জাইলেম কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং ফ্লোয়েম তাকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে থাকে তাকে হাইড্রোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার মণ্ডল বলে টেরোডোফাইট উদ্ভিদের কাণ্ড আর লেপ্টোসেন্ট্রিকের ক্ষেত্রে ফ্লোয়েম থাকবে কেন্দ্রে এবং চারদিক থেকে জাইলেম বেষ্টন করে রাখবে অর্থাৎ একেবারে কেন্দ্রেই রয়েছে আমাদের ফ্লোয়েম এবং চারদিক থেকে রয়েছে জাইলেম অর্থাৎ যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডলে ফ্লোয়েম কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং জাইলেম তাকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে থাকে তাকে লেপ্টোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডল বলে এক বিচ্ছত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে আমরা এ ধরনের ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন হাত ধুচ্ছে আর একটি মাছ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই মহামারীর সময় আমরা নিয়মিত বারবার সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করব। এবং বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করব রোগমুক্ত সবুজ পৃথিবীর প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ